Wir fahren auf der A31 Richtung Süden. Unser Ziel ist Baden-Württemberg. Aber wir wollen vorher noch eine Station einlegen und das auf dem Stellplatz in Kamp Lindford. Und den möchte ich euch hier in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Wir nutzen gern, wenn wir in Richtung Süden fahren, die A31. Meistens ist sie nicht so stark befahren wie die A1. Wir kennen schon einige Stellplätze an der A31, möchten nach Möglichkeit aber auch immer mal wieder uns neue ansehen. Und so haben wir diesmal uns entschlossen, Camp Lindford anzufahren. Ist zwar ein bisschen ab von der Route, aber das stört uns nicht. Und so wollen wir uns diesen Stellplatz in Ruhe mal anschauen. Wo liegt Camp Lindford? Etwas nordwestlich von Duisburg. Wir sind jetzt in die Stadt reingefahren und fahren jetzt Richtung Stellplatz. Der Stellplatz liegt äh, zentrumsnah, also müssen wir hier ein bisschen durch das bewohnte Gebiet fahren. Wir haben Ende Juli, es ist ein Sonntag. Wie man sieht, das Wetter ist nicht berauschend. Aber was soll man machen in diesen Zeiten? Ist es ist einfach so und äh, da muss man das so nehmen, wie es kommt. Wir fahren jetzt hier in eine Anliegerstraße. Ich weiß nicht ganz genau, ob man auch von der anderen Seite hier hätte raus reinfahren können. Wahrscheinlich. Aber wir haben nun mal diese Route gewählt. So hat uns das Navi auch gezeigt. Und fahren jetzt Richtung Einfahrtstellplatz. Man hat es vielleicht gehört, Rita hat gesagt, hier ist die Ausfahrt. Das heißt, wir haben hier ein Einbahnstraßensystem und deshalb müssen wir hier diese Einfahrt nehmen, um den Platz zu befahren. Wir fahren jetzt schön nah an die Schranke ran, dann steigt Rita aus und wir müssen hier an dieser Säule ein Ticket ziehen. Dann öffnet sich die Schranke. Wir sind etwas verwundert, wir haben Sonntag, wir haben Ferienzeit und der Platz ist nur schwach belegt. Rita und ich sprechen uns kurz ab, wo wir uns hinstellen wollen, da sind wir uns immer schnell einig. Was mir auch gleich auffällt, das sind die Metallbügel, die hier die Plätze begrenzen. Halte ich auch nicht so für ideal. Da hat man sich schnell mal in der Schramme gefahren, weil man das manchmal schlecht erkennen kann oder sehen kann. Wir haben unseren Platz eingenommen. Wir haben hier einen schönen festen Untergrund. Ist ja bei Regen manchmal wichtig, dass man auch wieder wegkommt. Aber jetzt muss ich nochmal wieder auf die Metallbügel zurückkommen. Und zwar, Nachteil ist auch, man kann da nicht ganz nah ranfahren. Weil zum Beispiel kriege ich da nicht alle Klappen an der Seite bei mir auf, wenn ich zu nah an diesen Bügeln stehe. Angegeben ist hier, dass hier Fahrzeuge stehen können bis zu einer Länge von 12 Metern. Jetzt gehen wir mal nach vorne zur Einfahrt und hier sehen wir an der Einfahrt ein Gebäude. Dort ist der Kassenautomat untergebracht und dort sind auch die sanitären Anlagen. Wir haben ja bei der Einfahrt diese Karte bekommen. Diese Karte benötigt man auch, um den Kassenraum zu betreten oder auch die sanitären Anlagen. In dem Kassenraum war es sehr laut. Ich habe deshalb den Ton von der Kamera schon fast ganz weggenommen, da dort ein Gebläse läuft oder eine Kühlung läuft für den Parkautomaten. Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut und gesehen, dass hier auch das Passwort steht für das WLAN. Ich habe das nicht genutzt, deshalb weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Ich habe mich dann dort ein bisschen umgeschaut, was man hier nicht sieht. Dort steht auch ein Tisch. Dort habe ich dann meine Kamera abgelegt und auch die Karte, mit der ich den Raum hier betreten habe. Nach kurzer Zeit habe ich dann den Raum verlassen, habe meine Kamera genommen. Aber jetzt ist mir Folgendes passiert. Ich habe die Karte auf dem Tisch liegen lassen. Die Tür kann ich von innen natürlich öffnen. Und bin rausgegangen, Karte liegt drinnen auf dem Tisch. Jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß, meine Karte liegt drinnen auf dem Tisch, kann da aber ja nicht mehr rein. Jetzt habe ich Ausschau gehalten, treffe ich vielleicht irgendwo oder sehe ich irgendwo einen anderen Camper. Und der ist mir dann begegnet und dann bin ich wieder an meine Karte gekommen. 
Der nette Camper, der kommt aus Camp Lindford und kennt diesen Platz gut. Da habe ich ihn gebeten, ein paar Worte in die Kamera zu sprechen und zu erzählen, was hier so alles wichtig ist. Ja, ich habe hier jemanden kennengelernt auf dem Platz, der mich schon kannte, ich ihn allerdings noch nicht. Genau. Stell dich mal kurz ihm vor. Ja, hallo, ich bin der Thomas. Ich wohne hier vorne in dem Wohnmobil da hinten, was man sehen kann. Ja. Das ist meine Heimatstadt, Camp Lindford. Und ich bin jetzt wieder auf Heimatbesuch hier und habe euch hier getroffen. Richtig. Oh. Ja, du kennst dich ja auch ein bisschen aus. Du stehst ja hier häufiger auf diesem Stellplatz. Genau. Und äh, ja, hast du so technische Daten? Wie viele Plätze gibt es hier? Weißt du das zufällig? Ja, ich mein, bin jetzt gerade ein bisschen tatsächlich überfragt, obwohl ich dafür gesorgt habe, dass hier so ein Platz in unserer Heimatstadt entsteht. Ähm, es sind ungefähr 59 Plätze hier. Das kann man bestimmt noch kurz berichten. Ähm, der Platz ist voll ausgestattet, elektronisch. Man braucht nichts machen, außer man hat eine schöne Karte in der Hand. Da wird alles drüber erledigt. Der Platz liegt wunderbar zentral, sehr ruhig. Wir haben nicht weit bis zu unserem äh, Weltkulturerbe, hätte ich beinahe gesagt, Kloster Kamp, sehr gut zu empfehlen. Die Innenstadt ist kurzfristig zu erreichen. Auch unser ähm, ehemaliges Landesgartenschaugelände, was ja erst zwei, drei Jahre her ist, ist von hier aus fußläufig zu erreichen. Wunderbar über den schönen Wandelweg, den wir hier direkt nebenan haben. Ja. Ja, und man kann, glaube ich, auch mit dem Fahrrad von hier aus starten. Ich habe gesehen, dass hier viele Fahrradfahrer vorbeikommen. Richtig, es ist ja Niederrhein, es ist alles hauptsächlich flach. Die ja. kleinen Berge, die wir hier haben, die sind auch mit dem E-Bike gut zu schaffen. Aber von hier aus ist wunderbar, der ganze Niederrhein zu erradeln, ja. auch zu erwandern. Wir haben viele schöne Wälder hier und, und Felder, wo man gut durchlaufen kann. Schön. Wunderbar hier. Ja. Jetzt zeigt uns Thomas nochmal die sanitären Anlagen. Hier muss man auch die ja, Karte das nutzen. Das sind jetzt die sanitären Räume hier. Jawohl. Ja, und da haben wir... Wir Toiletten. haben hier Toiletten. Hier sind zwei Bäder, die komplett eingerichtet sind. Kannst du gerne mal reingucken. Die sind sicherlich... Ja, da Ordnung. sind Pickelbecken, ja. Ja, hier ist ein komplettes Bad drin. Oh ja. Ja, ja das sieht ja gut. Alles mit der Karte kann man hier dann regeln. Da bucht man sich Geld drauf und dann kann man, kann man hier genau. alles nutzen. Ja. Ach so, das ist da einmal Damen und Herren. Ja, das ist nur spiegelverkehrt. Ach so, ja, genau okay. Bereich. Ja, das heißt also, man hat einmal für ja. Damen und einmal für Herren im Bereich. Und die das Toiletten... Das ist eigentlich unisex, ich meine, die können Ach so. alle da rein. Ne? Ach so, das ist nicht speziell für, ja. für Damen oder Herren. Nee, alles klar. Mhm. Gut, hier sieht alles ordentlich aus hier. Und ja, gut gemacht. Kostenlos bis auf die Dusche. Ja, Toiletten kann man kostenlos nutzen. Ja. Das ist ja auch schon mal... Ja. Das gehört alles zu einem Hotel hier, ne? Ja, das ist hier gar nicht weit von hier weg. Der Pächter ist ein Hotelier und der hat das hier übernommen. Ach so. Richtig. Genau. Und ist dafür zuständig, dass hier alles klappt. Ja. Das klappt wunderbar hier. Ja. Hausmeister und ja. Gartenmenschen sind alle hier immer vor Ort, machen ja. alles sauber. Ja, Super. wunderbar. Ja, danke. Ja. Thomas, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Bitte hat gerne. Ich mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Gerne, ebenso. Ja. Ciao. Tschüss. Es ist immer nett und schön, wenn man so einen lieben, netten Camper kennenlernt, der einem alles erzählen kann von dem Platz und viel weiß hier über diese gesamte Region. Blick von oben, dann sehen wir den Stellplatz etwa in der Mitte des Bildes. Er hat nicht, wie der Thomas gesagt hat, 59 Plätze, sondern 39 Plätze. Strom gibt es hier, sind Säulen da, man muss das mit der Karte bezahlen hier und der, die Kilowattstunde kostet 75 Cent hier. Eine End- und Versorgung gibt es auch. Sie ist an der Ausfahrt. Sie ist großzügig. Gut gelöst ist auch, dass die Frischwassersäule etwas entfernt ist. Also nicht dort, wo man das Grauwasser und die Fäkalien ablässt, sondern einige Meter entfernt. Eigentlich wollten wir uns noch die Umgebung anschauen, aber am nächsten Tag regnete es nur. So haben wir das Ganze verworfen und so sollte unsere Reise dann weitergehen. Wir haben uns dann von den netten Campern noch verabschiedet, bevor unsere Reise weiterging. Und das möchte ich jetzt vielleicht mal sagen mit der Entsorgung, Festtankentsorgung. Man sieht es auch hier, es ist kein Problem, wenn man rüberfahren kann und wenn man einen Schlauch dabei hat. Und dann kann man hier auch die Fäkalien entsorgen. Weil immer wieder die Frage kommt, wo soll ich das machen? Ich finde da keine Möglichkeit. Hier gibt es sie und es gibt die an anderen Plätzen auch. 
Die Bezahlung war problemlos. Wir haben an diesem Parkautomaten bezahlt. Ich habe in diesem Fall nicht mit der Visa-Card oder Mastercard bezahlt, sondern mit dem Handy. Ging auch problemlos hier. Der Platz kostet 14 Euro pro Übernachtung oder in 24 Stunden. Ich weiß nicht genau. Das ist für mich auch voll in Ordnung mit dem Angebot hier. Die Karte bekommt man wieder, weil man sie braucht bei der Ausfahrt. Hier steht ja eine Säule, dort führt man die Karte ein und die wird dann eingezogen und die Schranke öffnet sich und man kann den Platz verlassen. Schade, ich hätte gerne etwas von der Umgebung gezeigt, aber bei der Wetterlage war das irgendwie nicht möglich. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.